অনেক অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসকে নিয়ে অনেক কিছু হয়তো বলা হয় বা তাকে নিয়ে কেন জানি মানুষের একটা ডিফারেন্ট রিসপেক্ট আছে তাকে নিয়ে যখন কথা বলে আমি এখনো দেখি কমেন্টে জসিম স্যার বলে বা জসিম ভাই মানে ওই রিসপেক্টটা দেয় কেন জানি সো আই থিঙ্ক তার মধ্যে ইনোসেন্সটা মুভিতেও প্লে করতে এই দিশুময়িক যে সাউন্ডটা এটা কিন্তু কোনো দিনও আপনি হ্যাঁ এটা কিন্তু আই গেস কোনো দিনও আমাদের দেশ থেকে যাবে না এই ফানটা আমরা সারা জীবন করব অ্যান্ড এইটা কিন্তু একটা বাংলাদেশের অরিজিনালিটি প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এপিসোড আমি ফয়সাল মোর্শেদ আজ অক্টোবর উনিশশো আটানব্বই বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র জসিম তিনি মারা গেছেন হঠাৎ করে এবং এরপরে বাংলা চলচ্চিত্রের শূন্যতা নেমে আসে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় নায়ক পর্দা কাঁপানো নায়ক জসিমের সন্তান রাহুল তার কাছে জানতে চাইবো তার বাবার সম্পর্কে তিনি কেমন জীবন যাপন করেছেন কারণ আমরা তো তাকে পর্দা দেখেছি নায়ক হিসেবে খলনায়ক হিসেবে বড় ভাই হিসেবে বিভিন্ন চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন সন্তানের কাছে জানতে চাইবো তিনি কেমন আছেন রাহুল তিনি কেমন আছেন এবং তার বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন ছিল কেমন আছেন আপনি এবং স্বাগত থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর হ্যাভিং মি ওয়েলকাম কেমন চলছে আপনাদের জীবন এবং যেহেতু জসিম সাহেবের কথা বলে শুরু করছি তিনি কেমন মানুষ ছিলেন সন্তান হিসেবে আপনার মূল্যায়ন কীরকম থাকবে স্মৃতিচারণ করবেন সবাই একটা জিনিস সবসময় বাবার ব্যাপারে বলতো যে উনি না অন্যদের কথা অনেক বেশি চিন্তা করতো সবসময় যেমন মজার কথা হচ্ছে যদি ইভেন কোনো ডাইরেক্টর আসতো যদি সে স্যান্ডেল পরে থাকতো দেখা যেত যে তাকে একটা বান্ডেল দিয়ে বলতো জুতা পরে আসো আচ্ছা মানে ওনার মুভির জায়গাটা এত রিসপেক্টফুল ছিল অ্যান্ড আমরা যদি ছেলে হিসাবে বলে আই গেস কোনো দিকে কোনো সময় কম ছিল না আমাদের অ্যান্ড আমার আমার ক্ষেত্রে যদি বলতে হয় মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি তো অনেক ছোট ছিলাম আসলে সো তখন আর কি বাবা নাকি সবসময় বলতো এটাই আমার ছেলে মানে আই ওয়াজ দ্য ফেভারেট ওয়ান নাকি অ্যাপারেন্টলি আর কি সো ওই দিকে আর কি সবসময় আমরা আদরটা আসলে অনেক বেশি পাই অ্যান্ড উনি সবাইকে আর কি খুবই আপন করে রাখতো প্রতিটা মানুষকে ইকুয়ালি দেখতো সে সো কোনো সময় কাউকে আর কি ডিফারেন্সিয়েট করতো না আর কি কে বড় ছোট ভাবে দেখতো না আর কি উনি দেবর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র আত্মপ্রকাশ করেন এবং এরপরে তিনি দোস দুশ্মন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে খুব বেশি জনপ্রিয়তা পান ওনার অনেক ছবি আছে মানুষ খুব বেশি পছন্দ করে আপনি তার কোনো ছবি কি মানে দেখেছেন বা কেমন লাগে তার পর্দায় তাকে কেমন লাগে অফকোর্স ফ্যান্টাস্টিক আই বুঝছে বিকজ একটা ব্যাপার কি বাংলাদেশের মুভিগুলোর মধ্যে না একটা কাল ক্লাসিক ছিল কিন্তু ওই যে আগে ওই ব্যাপারটাই মজা লাগতো যে লাস্টে কি হবে জানি কিন্তু এরই মজা মানে ইউ নো মুভির ব্যাপারগুলোও কিন্তু হ্যাঁ হ্যাপি এন্ডিং আর যাই হোক মানে ওই লাস্টের ফাইট সিনটা বলেন এবং তার আগে হয়তো গরিবের ছেলেকে সাথে প্রেম ইউ নো অ্যান্ড এভরিথিং মানে এই কনসেপ্টটাই কিন্তু অনেক ক্লাসিক একটা ব্যাপার নাও দ্যাট উই থিঙ্ক অফ ইট মানে এইটাই কিন্তু অরিজিনালিটি আমাদের দেশে তো আমার মনে হয় আমাদের যে ফাইট সিনগুলো ছিল বাংলাদেশে এবং বাবার দ্য ওয়ে হি হিট মানে যেভাবে মারত এটার মধ্যে একটা ক্লাসিক ব্যাপার আছে কিন্তু অ্যান্ড আমার যেটা মনে হয় যে এই যে এই যে সাউন্ডটা এই দিশুময়িক যে সাউন্ডটা এটা কিন্তু কোনো দিনও আপনি হ্যাঁ এটা কিন্তু আই গেস কোনো দিনও আমাদের দেশ থেকে যাবে না এই ফান্ডটা আমরা সারা জীবন করব অ্যান্ড এইটা কিন্তু একটা বাংলাদেশের অরিজিনালিটি মানে এটা আরও কোনো দেশে এই সাউন্ডও পাবেন না আপনি বা এরকম ফাইটিং সিন কিন্তু কোথাও পাবেন না সো আই থিঙ্ক এই ব্যাপারগুলো খুবই আসলে এন্টারটেইনিং একটা মুভি দেখতে না আমি এন্টারটেইনড হতে চাই মানে আই গেস আমি মুভি ওইভাবে কোনো দিন দেখি না যে কোনটা কেমন কোনটার প্রিন্ট কি কোনটা কি আই ও জাস্ট ওয়ান্ট টু বি এন্টারটেইন আমার যদি দেখা মজা লাগে দ্যাটস ইট সো ওনার মুভিগুলো আমার অবশ্যই অবশ্যই অনেক ভালো লাগতো আমার সবচেয়ে ফেভারেট মুভি হচ্ছে জিদ্দি জিদ্দি ইস প্রবলি ওনার লাস্ট ছবি সো ওইটা আমার সবচেয়ে ফেভারেট ওখানে ওনার চরিত্র কেমন ছিল ওইখানে আসলে মজার বিষয়টা কি এটা অনেকে আমি যাই না নোটিস করেছি কিনা বাট আমার বাবার যখন একটা টাইম একটু বয়স হয়ে যায় আফটার সালমান শাহ এরাটা আমি যদি বলি তখন কিন্তু গানস গুলি মারাটা আর কি ইন্ট্রোডিউস করা হয় গুলি টুলি বেশি কেন কারণ তার যখন বয়স হয়ে যায় সে কিন্তু অনেক ওরকম সার্বিক যেই ফাইটিংগুলো চাইতে পারো গানের ওই দিকে সো এটা কেন আসছে কারণ সে সবসময় চিন্তা করতো হোয়াটস নেক্সট সো সে যখন বুঝছে আমার বাবার রোল হতে হবে এখন বয়স হয়ে যাচ্ছে তার ব্যাপারটা ছিল যে আমি বাবার রোল না করে আমি গানস ইন্ট্রোডিউস করি বাংলাদেশে লাইক আমার ফিজিক্যালি যদি আমি ওমনে নড়তে না পারি আমি ওয়াই নট আমরা গান গানের সাথে মারামারিগুলো বেশি হবে সো জিদ্দি মুভিতে আপনারা দেখবেন কি ফাইটের কিন্তু ওর মার্শাল আর্টস ওই ব্যাপারটা না দেখা যাচ্ছে একটা পাঞ্চে কেউ যে টেবিলের মধ্যে পড়তেছে কেউ যে ধরেন ফুচকারিয়ে ভেঙে
So, it is a good movie. I am going to go to the movie. I am going to go to the movie. I am going to go to the movie. But I am going to go to the movie. I just loved it. I just loved it. I 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 loved it. डिटेल भावे आमे आश्चर्य जाए ना बट होते ही पारे बट आमे एक्टर जिन्स जाने जैसे मूवी चॉइस मतलब चूज करा बैपट्टा शे ऑलवेज चिंता करे कोट्तो शे जाता मूवी कोट्तो हम बिकॉज़ आमी आमा चास्तो वाइट के सुने ची जे इयरली हंड्रेड्स ऑफ मूवी ऑफर पाई तो सो ही हैड टू पिक बिकॉज़ नाइनटीस � so, I don't have to watch a movie. So, when I was in that role, I was in that role. I was in that role. But, I was in that role. But, I was in that role. And, I was in that role. And, I was in that role. But, I was in that role. I was in that role. Because, I was in that role. I was in that role. So, I was in that role. I was in that role. So, I was in that role. So, I was in that role. So I think तोखों थी के तारे ये variation तार versatility तार चोर है शायन I think आपने जिता बोलने जे वो ही role की शे एक जोन ही play को I think तार मुद्दे एक टे innocence पाव जाए जिता जोन नामर अनेक शो माई देखी जे अनेक actor actress के ने अनेक किचे हाथो बाला है बट ताके निया क्या नो जानी मानुष एक टे different respect आचे ताके निया जोखों कथा बोला मैं एको नो देखी जोशीम उन्हें उभिने को रचन अनेक नायिका शंगे ताकुन शाबाना शंगे तार जुटी आशाधरण जानो पियो चिलो नायिका रोजीना शंगे तार जुटी आशाधरण जानो पियो चिलो आपना दर चोखे काश शंगे तार जुटी र शब्जे बेशी भालो लगे चाहे आपना काश शंगे जुटी बेशी मजे लगे अवश्य ही शाबाना नंटी अच्छा मान आई � माने आम्रा तो different एक तो bias माने हुए कारण आम्र बाबा माने obviously आम एक तो bias थोए ही बोल बो but आपने के जो दी logical real realistic कथा बोले शाबाना एवं जोशी में छोभी हाँ माने super bumper hit चिलो इट टाइम है माने जेटा आम के शोभा ही बोल से जे ये दुई जन थाकले माने bumper hit इट अकोन guaranteed so आमे अशल बुझे इट अकेनो hit हुए थे because आमादर मोतो छेले पे ले � I'm not sure different movie they can have bust up, but I'm not enjoy court them money a do general combination to can or Jenny on a on a bitch entertaining Okay, that's in a cocoon. Oh, do you know it's a little on a tragedy you talk right? Money you took or to die to show me to talk or to on a cost to Korea that a border hot say the one can I got to call it some cocoon I'm ready to get it to show you to be the key I'm not put to get it to show you I'm not going to talk on our boy shot but sure talk on it I'm like that's on a product मैंने आघात मने हुए थे तार दुई बहुत छोड़ गए आमदो शोभर पियो नेक्स्ट साल मन शायद ताके आम्र हरिये फिले पो जोशी शायद ताके आम्र हरिये फिले आपने देर पौड़ी बार ऐटा प्रभाव क्या मन पड़े थिलो बा वही आजी अक्टूबर उन्हें शार्टन वही दिन टा आपने देर कैसे क्या मन चिलो बा जोशी शायद � so, I was very small. So, I didn't know that vision was very small. So, I 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 was very small. So, it was a small drawing room compared to Nietzsche Turkey. So, we can have a lot of people who have a lot of people. I didn't know that. But, I didn't know that. I didn't know that. I didn't know that. I didn't know that. माने तापो अमी जस आमर माने ऐसे जैसे शुए आच्छे ना रखी वो खाने फ्लोरेन मुद्दे बाकी चाहिए टाइम रोकूँ सो अतु टू कामर माने ऐसे एयरपोर्ट अमी जस चिल्डनो शुरू कर सिलम जब पोरे गये थे कारण तो खुन्दा मैं ऐतौई बात चाहे आमर तक कॉन्सेप्ट ऑफ बोझारी है ना बट उन्हीं जब पोरे गये थे � जी स्टोरी टा पढ़े चीन जे ताके हॉस्पिटले निया जाओ और पढ़े आह ये टाइम अनाउंस है जे शेमारा गया चीन सो एर पढ़े आमा के शॉय वाले जे एरो को मानुष शॉय तो उत्तर एक जीवनों को नुस्खा में देखने हर शॉबाई काम दे चिलो माना हजार हजार मानुष पूरा रास्ता ब्लॉक है किसलो उत्तर एंड फैमिली तो बस डेवस्टेटेड बिकॉज़ आमादेर ज्योतो फैमिली मेंबर्स चिलो रिलेटिव्स बाकाज़ जिन्स तार ऊपर ऑने के ऑने क डिपेंडेंट चिलो ऑने क वेते 
সে অনেকে কে অনেকভাবেই হয়তো হেল্প করেছেন বা সব সময় তাদের জন্য ছিলেন সো এরকম একটা মানুষকে যে হারাবে এটা ওরা নিতেই পারে না কোনোভাবে যেমন আমার মামা খুব ডেভেস্টেটেড ছিল আমার মা সেন্সলেস ছিল অনেকক্ষণ ধরে মানে অনেক 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 ঘন্টা ধরে সো এই নিউজটা ইভেন যারা নিউজটা পেয়েছে হয়তো তাদেরও অনেক মেন্টালি তাদের এফেক্ট করেছে অনেক প্রবলেমস হয়েছে অনেকে ফ্লাইট নিয়ে সাথে সাথে চলে আসছে হয়তো একদিন পর বা কিছু সো এটা আসলে খুব ডেভেস্টেডিং ছিল সবার জন্য মানে আনএক্সপেক্টেড সেই বয়সে আপনি অনেক কিছু তখন বুঝতে পারেননি বাট এরপর যখন আপনি বড় হতে থাকলেন তখন হঠাৎ করে বাবা নেই এই সময়গুলো আপনার কেমন ভাবে কেটেছিল তখন এটা কখন মানে অ্যাডপ্ট করতে আপনার কেমন সময় এটা কি ভাই মানে ওয়েন ইউ আর সান মানে অফ আ সেলিব্রিটি মানে এত বড় একজনের ছেলে যখন হয় এটা আপনার ডেইলি লাইফে ফেস করতে হবে এভরি ডে ইউ ফেস ইট প্রতিটা দিন আমি এটা ধরেন ফেস করেই আসছি যে মানে আমি তার ছেলে বা সে নাই এটা আমার এমন কোনো দিন নেই যে আমার হয়তো এটা নিয়ে চিন্তা করতেছি বা করতে হয় না বিকজ এটা আসলে ইউজ টু হয়ে গেছে এখন এরকম হয়ে গেছে অনেকে বলে যে একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনার বাবা তো মারা গেছে না আপনি কি এটাতে মাইন্ড করছে আমি জিজ্ঞেস করছি বাট এটা এত শুনছি ভালো বেশি জিজ্ঞাসা ভালো বেশি জিজ্ঞেস করে আটানব্বই থেকে দু হাজার একুশ অনেকগুলো বছর পার হয়েছে হ্যাঁ তারা ভালোবাসেন এখনো ওনার সঙ্গে আপনার সুন্দর কিছু স্মৃতি আপনার কি মনে আছে যদি আপনার বয়স তখন খুবই হ্যাঁ যদি আমার মনে আছে ওই ব্যাপারটা যে যখনই সে বাসে আসতো আমি দৌড়ে যেতাম মানে তার কাপড় বাসার কাপড়গুলো নিয়ে আচ্ছা আমি ওই হর্ন শুনলেই জেনে যেতাম যে সে আসছে সো মনে আমাদের বাসা অনেক স্ট্যাফ ছিল আমাদের এগারো বারো জন কাজ করত সো যখনই হর্নটা দিত কোনো না কোনো স্ট্যাফ দরজা খুলে রেডি থাকতো কারণ জানে আমি জাস্ট দৌড় দিবো এখনই আচ্ছা আমি দৌড় দিয়ে সবসময় কাপড়গুলো দিতাম আর কি মানে ওনার হোম ক্লোথ যাকে বলে বাসা লুঙ্গি টুঙ্গি পরা বা হ্যাঁ হ্যাঁ সো আমি যে ওইটা সবসময় দিতাম আর কি সো এটা আমার মনে আছে আমাদের কিন্তু অনেক আগে থেকে অনেকেই জানতে চাচ্ছে বাট সিন্স আই বিলিভ আই এম এন আর্টিস্ট মাই সেলফ আমি সব জায়গায় এখন আমরা ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু করেছি এটা বাবা নিয়ে হোক আমাকে নিয়ে হোক বা তার আগে আমরা অ্যাজ আ ফ্যামিলি আমরা সব সময় চাইছিলাম একটু মিডিয়ার থেকে যত আমরা দূরে থাকি বা আমরা আমাদের মতোই থাকি সেটা কেন রাহুল ভাই মিডিয়া থেকে দূরে থাকার সেই চিন্তাগুলো ইটস নট রিয়েলি ইন্টেনশনাল এটা কোনো ইন্টেনশনাল বিষয় না ইট ওয়াজ জাস্ট হাউ ইট ইস মানে আমরা আমাদের লাইফ নিয়ে বেশি হয়তো চিন্তা করছি এই আপনার আমার কথা বলেছিলেন উনিও অনেক চলচ্চিত্রে উনিও কাজ করেছেন আমার বাবাকে গালি দিতেছে ওইটাকে আমাকে ট্যাগ করে দেখাইতেছে মানুষ অনেকে যেমন বলেছে যে শয়তানের ছেলে পয়দা দিয়ে গেছে আমি এটা ইঙ্গিত আমি বলতে চাচ্ছি না 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 এই ওয়ার্ড গুলো আসলে আমি উচ্চারণ করতে চাচ্ছি না আমার বলতে কোনো সমস্যাই নেই কেমন লাগে তখন আসলে অনেস্টলি এখন কিছু লাগে না আগে এগুলো এফেক্ট করতো বাবা একটা সাকসেসফুল অ্যাক্টার ছিল তো আমি এটা ছোট থেকেই আসলে দেখে আসছি যে হোয়াট সাকসেস লুকস লাইক ইউনো তো আমার ক্ষেত্রে কোনো দিন সাকসেস যে আমার জন্য একটা বিশাল বড় বাড়ি হইতে হবে সেটা আমার জন্য ছিল না ইট ওয়াজ ফর মি ইট ইজ হ্যাপিনেস আমি আপনার জার্নি সম্পর্কে জানতে চাই আপনি এই দুটি ব্যান্ড দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন বাবা চিত্র জগতের নায়ক আপনি ভিন্ন আমরা কিভাবে হয়েছে আমরা ছোটবেলায় অনেক রেসলিং দেখতাম এখনও দেখছি যেমন আমি রিসেন্টলিও লাস্ট টু থ্রি ইয়ার্স আগেও আমি ফ্লাই করে যে দেখে আসছি রেসলিং সামনাসামনি মানে আমি এত বড় ফ্যান আন্ডার টেকারে যেমন আর সেটা বললে তো গালি খাবো তাও বলি এই পাটটা গাইটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করবো আচ্ছা তো যেমন আমার আন্ডার টেকারে ট্যাটু পর্যন্ত আছে আমি এতই বড় ফ্যান সো দেখা যাচ্ছে যে যখন আমরা রেসলিং দেখতাম আপনারা যদি দেখে থাকেন রেসলিং কোনো সময় যে কোন একটা রেসলার যখন ঢুকতো এক একটা মিউজিক দিয়ে ঢুকে হ্যাঁ যেমন এক ধরেন জন সিনা ঢুকলো পিছে একটা মিউজিক বাজার রক ঢুকলো মিউজিক বাজ সো এরকম আন্ডার টেকার একটা মিউজিক নিয়ে ঢুকতো ওই মিউজিকটা তারপর আমরা যখন ডিসকভার করি উই ফেল ইন লাভ উইথ রক মিউজিক তার আগে পপ টপ শুনতাম আমরা ধরেন ব্যাক স্ট্রিট বয়েজ বা বা ধরেন বলতে আপনার সঙ্গে তিন ভাই আমরা তিন ভাইয়ের কথাই বলতেছি কারণ আমার বড় ভাই আমাকে এগুলো শিখাইছে বলতে গেলে শোনা তার আগে জেমস ভাই তারপর হাসান ভাই তারপর বাচ্চু ভাই এদের গান তো সবাই শুনতো 
বাট ওই রেসলিং এর ওই এন্ট্রেন্স এর পর আমরা রক মিউজিকটাকে ভালোবাসা শুরু করি সো কিড রক দিয়ে আমরা শুরু করি এরপর লিম্বিসকে লিঙ্কিন পার্ক লিঙ্কিন পার্ক আমাদের জন্য লাইফ চেঞ্জিং ব্যান্ড ছিল আচ্ছা সো লিঙ্কিন পার্ক দেখার পর আমাদের অ্যাপিয়ারেন্স লাইফে চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা ঢোলা প্যান্ট পরা শুরু করলাম আমরা বড় বড় হুডি আমার ভাই প্রথম স্পাইক করলো লাইফে স্পাইক চুল কি এটা কেউ জানেই না তো স্কুলে যা মনে করেন বাইর করে দিচ্ছে স্কুল থেকে যে তোমার চুল কেন স্পাইক খাড়া খাড়া করা তো ও বলতেছে লিঙ্কিন পার্ক এরকম করে তো তো টিচার গোজ লাইক হুদাইল ইজ লিঙ্কিন পার্ক রাইট তো মানে এরকম ছিল বিষয়গুলো সো আস্তে আস্তে আমরা এরকম অনেক মিউজিক আসলে আমরা সারাক্ষণ শুনতাম চব্বিশ ঘন্টা আমরা মিউজিক আর গেমিং এর মধ্যে থাকতাম বুঝছেন সো ওই টাইমে আই থিঙ্ক আমাদের লাভটা চলে আসে আমার ভাই যখন প্রথম ড্রাম বাজানি শিখে আস্তে আস্তে আমিও ধরেন প্যান্টেরা বা এই টাইপের ব্যান্ড শোনার পর আমি ডিসাইড করি আই হ্যাভ টু প্লে উই জাস্ট ফেল ইন লাভ উইথ মিউজিক তারপর ব্যান্ড দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া কীভাবে ব্যান্ডের সাথে যুক্ত হচ্ছে আমার ভাইরা যখন ওদের ব্যান্ড ফর্ম করে ওন নামে যে ব্যান্ডটা ওইটা ফর্ম করার পর থেকে আমি ইন্সপিরেশন পাই যে মেবি আই ক্যান ডু ইট বাট আমি অনেক ছোট টিন এজ থাকতে আমি ডিসিশনটা নিয়েছিলাম যে আই হ্যাভ টু ডু দিস বিকজ আমার কাছে মনে হয়তো যে এটা একটা মেন্টাল স্কেপের জন্য খুবই ভালো মানে যখন আমরা মিউজিকটা একসাথে প্র্যাকটিস প্যাডা করতাম বিভিন্ন ফ্রেন্ডসদের সাথে মানে ইট ইউজ টু গিভ মি আ মানে কেমন একটা মেন্টাল পজিটিভ এনার্জি অ্যান্ড মেন্টাল পিস যে আমি সব কিছুর থেকে বাইরে বিকজ আমাদের চিন্তা ভাবনা না একটু হয়তো অন্যরকম ছিল যারা আর্টিস্টিক বা এই টাইপের ফিল্ডে আছেন তাদের একটু চিন্তা ভাবনা হয় যেমন ধরেন অনেকে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় এটা ওদের ব্যাপার বাট আমি ছোটোবেলার থেকে হয়তো অ্যাক্টার হতে চাইতাম ফার্স্টে হ্যাঁ একদম বাচ্চা কালে ওয়ান টুর দিকে তারপরে আমার একজন টিচার দাঁড়াবে জিজ্ঞেস করতো কী হতে চাম বলতাম রেসলার তো যখন সবাই রেসলার বলতাম সবাই হাসতো কেন সো তারপরে আমি আবার বলতাম যে আমি মিউজিক মিউজিশিয়ান হইতে চাই সো তখন সবাই বলতাম মিউজিক করে কী হবে এই দেশে বাট ওইটাই চ্যালেঞ্জ ছিল কেন বিকজ আমার বাবাকেও হয়তো সেম কথা বলছে যে নায়ক হয় কী হবে বা একটা জিনিস আমরা শিখছি যে যে জিনিসটা ভালো লাগে আমরা যদি ধরে রাখি অনেস্ট হয়ে এনিথিং ইজ পসিবল আপনার সফলতার গল্প শুনব যে ছোটবেলা আপনি শুনেছেন মিউজিক করে কি হবে সেই আপনি এখন বড় হয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর কি পেয়েছেন বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সফলতার জায়গা জার্নিটুকু শুনতে আমরা জানি যে আপনি বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতা হয়েছে সেখান থেকে আপনার ব্যান্ড আপনার জয়ী হয়েছেন বিশ্ব মঞ্চে আপনারা বাজিয়েছেন সেই গল্প শুনতে চাই আচ্ছা সো আমি এই ব্যাপারটা যদি বলি যে আপনার কোয়েশ্চেনটা ইজ ইজ আ ভেরি নাইস কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি যে অ্যান্সারটা পেয়েছে কি না অবভিয়াসলি আমরা পেয়েছি বিকজ আমার কাছে কোনো কিছুর সাকসেস টাকার মাপ দিয়ে না যে আমি এত কোটি টাকার মালিক হয়েছি আমি সাকসেসফুল টু মিটস নট দ্যাট বিকজ ছোটোবেলার থেকে যা লাকজারি দেখার আমি দেখে ফেলছি টু বি অনেস্ট আমি খুব স্ট্রেট বলতেছি কথা বাট যেটা সত্য আমি সেটাই বলছি বিকজ বাবা একটা সাকসেসফুল অ্যাক্টার ছিল তো আমি এটা ছোটোর থেকেই আসলে দেখে আসছি যে হোয়াট সাকসেস লুকস লাইক ইউ নো তো আমার ক্ষেত্রে কোনো দিন সাকসেস যে আমার জন্য একটা বিশাল বড় বাড়ি হইতে হবে সেটা আমার জন্য ছিল না ইট ওয়াজ ফর মি ইট ইজ হ্যাপিনেস সো আমি যখন মিউজিক করে আমার ড্রিমটা অ্যাচিভ করছি যে আমি মেটাল মিউজিক ধরেন করতেছি ট্রেন রেকের কথা বলি পড়ার কথা পরে বলছি ট্রেন রেকের বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট কী হবে টু প্লে ইন দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড উই ডিড দ্যাট আমরা সবচেয়ে বড় ফেস্টিভ্যালে বাড়িয়েছি যেটা ওয়াক অ্যান্ড ওপেন এয়ার ওইখানে স্লেয়ার বাজাইছে আমাদের সাথে বুলেট ফর মাই ভ্যালেন্টাইন বাজাইছে ওপেদ বাজাইছে ক্রেডল অফ ফিল বাজাইছে প্রিভিয়াসলি ধরেন অন্য অন্য বছরে আয়রন মেডের মতো ব্যান্ড বাড়িয়েছে স্করপিয়েন্স বাজিয়েছে ডিপ পার্পল বাজিয়েছে এই ইয়ারে স্লিপ নট বাজাবে রাইট সো বাংলাদেশে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন থার্টি ইয়ার্স তিরিশ বছর ধরে কিন্তু এই ফেস্টিভ্যাল হয় তিরিশ বছরই প্রথম কোনো ব্যান্ড ওইখানে চান্স পায় তাও আবার দুইটা কম্পিটিশন জিতে আমাদের ওখানে যেতে হয়েছে সো আই থিঙ্ক কম্পিটিশনটা যদি একটু বলেন কম হয়েছে ওকে কম্পিটিশনটা ছোট করে আমি বলি যে ফার্স্ট এটা বাংলাদেশে আসে বাংলাদেশে আসার পরে এইটি সেভেনটা ব্যান্ড সিলেক্ট হয় এইটি সেভেনটার মধ্যে টপ ফাইভ সিলেক্ট হয়েছে টপ ফাইভের মধ্যে আমরা জিতে যাই জিতে যাই আমরা ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্গালোর ওপেন এয়ারে চান্স পাই যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় মেটাল কনসার্ট ওইখানে আমরা তিনটা কান্ট্রিকে বিট করি যেটা হচ্ছে নেপাল শ্রীলঙ্কা এবং ইন্ডিয়া সো তিনটা কান্ট্রিকে বিট করে বাংলাদেশের একটা ব্যান্ড তারপরে যে আমরা জার্মানিতে চান্স পেয়েছি অ্যান্ড আরেকটা জিনিস আমার মেনশন করতে হবে যে আমরা ওয়াকেনের আগে একটা শো করেছি হ্যামবার্গে যেখানে বিটলস বাজিয়েছে সো বিটলস যেই স্টেজে বাজিয়েছে আমরা বাংলাদেশে একটা
আমি শেষটা একটু বলি হ্যাঁ সে আমরা যখন শেষ করছি বাজিয়ে বিকজ টু মি ভাই আমি অনেস্ট বলছি আমি এখানে কোনো ভাবনাও জন্য বলছি না টু মি এভরি শো ইজ ইম্পর্টেন্ট মানে এটা দশজনের সামনে হোক বিশজনের সামনে হোক কারণ অনেক লাইফ চেঞ্জিং ইনসিডেন্ট হয় এক একজনের সো আমার হ্যাঁ অবভিয়াসলি ওয়ে ক্যান বিং দ্য বিগেস্ট ওই ব্যাপারটা তো আসেই যে এখনও আমার মনে হয় যে আমি হয়তো স্বপ্নে ছিলাম এটা হয় নাই আমার লাইফে বাট বাজানির পরে আমরা যখন ফেসবুকে ঢুকি মনে হয়েছে কি আমরা একটা ক্রিকেট ম্যাচ জিতে নামলাম বিশ্বাস করেন মানে যখন ক্রিকেট টিম জিতে জাস্ট আপনার স্টেটাসের উপর স্টেটাস দেখেন না আমাদের কাছে ওইরকম লাগছে যে বাংলাদেশ ডি ডে এক একজন বলতেছে দ্য প্রাইড অফ আওয়ার কান্ট্রি ট্রেন র্যাক ডি ডে ট্রেন র্যাক দেখায় দিছে সো আমরা যখন স্ক্রোল করতেছি ইট ওয়াজ জাস্ট ট্রেন র্যাক অ্যান্ড নাথিং আমার মনে আছে যে যখন টেন্ট ফুল হয় ওখানে ওয়ার্নিং দিতে থাকে যে টেন্ট আর ফুল প্লিজ গো টু অ্যানাদার স্টেজ সো আমাদের সময় ওই জিনিসটা হয়েছিল এই ব্যাপারটা নিয়ে তখন অনেক মানুষ অনেক নেগেটিভ কমেন্টও করেছে অনেকে পজিটিভ কমেন্ট করেছে সেটা তো অবশ্যই নেগেটিভ কমেন্টগুলো ছিল এরকম আপনারা কেন এই ধরনের গান বাজান করেন এবং এটার শ্রোতার সংখ্যা কি বাংলাদেশে কেমন সেটা নিয়েও তারা অনেক ধরনের প্রশ্নের প্রশ্ন তারা তুলেছেন আপনাদের কি প্রতিক্রিয়া আছে কোনো বাকি ডেফিনেটলি সো আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ ফর অ্যাস্কিং দিস বিকজ এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আসলে অনেকে জানো যে ধরেন আপনি কি আমি একটা জিনিস ছোটো করে জিজ্ঞেস করতে আপনি অনিকেত প্রান্তর গানটা শুনেছেন আর্ট সেলের এটা কবের গান আপনি বলতে পারবেন না টু থাউজেন্ড সিক্সের গান আচ্ছা দুই এটা ধরেন মানুষ ম্যাস অডিয়েন্স জানতে পারছে ধরেন দুই হাজার ষোলোতে এসে আমিও ঠিক তখনই তাইলে আপনি চিন্তা করেন দশ বছর পরে যে মানুষ পুটছে যে একটা ষোলো মিনিটের গান কেন এত ভালো সেম গোজ ফর ওয়ার ফেজ ওয়ার ফেজ হচ্ছে নাইনটিজের ব্যান্ড কিন্তু ওয়ার ফেজ বিকে ম্যাসিভ লেভেলের হিট মানে পুরো দেশের চিপার মানুষও চিনে কিন্তু টু থাউজেন্ডসের পরে এসে পনেরো বিশ বছর পর সো আমা আমরা ব্যান্ডটা হয়তো শুরু করি বারো তেরো বছর আগে বাট ওয়াকেন জিনিসটা মাত্র হয়েছে দুই বছর আগে বাট আমি এখনও এমন পাই যে বাবা মারা এসে আমাকে হয়তো বলতেছে যে আপনি বাজানি বা আপনারা যে ওয়ার্ল্ড স্টেজে বাজিয়েছেন আমার ছেলে মেয়েকে আমরা মিউজিক করতে দিচ্ছি এখন বা বাচ্চার এসে বলতেছে যে ভাই আপনারা যখন জার্মানিতে বাজছেন আমার বাবা মা বলছে যে তুইও গিটার বাজা এখন থেকে সো আই থিঙ্ক এটা আসলে মানুষকে না একটু সময় দিতে হয় সব কিছুতেই সময় দিতে হয় যেমন বলিউড মুভিকে নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলতো ড্যান্স সিনগুলো হয়তো অনেকে নিতে পারতো না এক্সপ্রেসিভ মনে হইতো বাট ডোন্ট ইউ থিং এখন জিনিসগুলো খুবই নর্মাল হয়ে গেছে ইউটিউবারদের আগে কত গালি দিত বা এখন ইউটিউবার একটা প্রফেশন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশে ইউটিউব থেকে টাকা কামানো যায় ডিজিটাল জিনিসটা কত ইম্পর্টেন্ট ইভেন আমাদের গভর্নমেন্ট ডিজিটাল ফোকাস করে মানে সো প্রতিটা জিনিসের স্মার্টফোনের তো অনেক টাইম লাগছে স্ট্যাবলিশ হইতে সো মেটাল মিউজিকটা যদি আমরা আগে বিশ জনের সামনে বাড়ায় থাকতাম এখন যদি আমরা দশ হাজার মানুষের সামনেও শো করেছি জেমস ভাইয়ের সাথে আমরা শো করেছি সো আই সি আ গুড ফিউচার আসলে এটা একটা মানতে হয়তো সবার একটু টাইম লাগবে যে একটা ছেলে মানুষের চুল বড় বা জেমস ভাইয়েরও তো চুল বড় আসি সাল দিকে ছেলে মানুষের চুল বড় হয়ে আসতেছে তো জেমস ভাই কে দেখে তো এতদিন উচিত মানুষের মানে হাসান ভাই মানে তাদের কি দেখে নাই কোনো দিন মানুষ সো চুল বড় না ছোট এটা কোনো দিনও কাউকে ডিফাইন করে না মানুষটা কেমন ধরেন আমি যা করি আমার পার্সোনাল লাইফে অনেকে আমি তো জানেই না যে আমি ধরেন একটা গরিব মানুষের জন্য কত কি করি এটা আমি জানি আমি কোনো দিন এটা ছবিও দেই না কোনো দিন কোথাও ফ্ল্যাশও করি না সো আই নো হোয়াট আই ডু টু মেক পিপল হ্যাপি বা হোয়াট এভার অ্যান্ড আমার যেটা মনে হয় যে আমার চুল বড় হোক অ্যাপিয়ারেন্স যাই হোক তিনি বাজে ভাবে ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলেন তাকে ডাক্তারের কাছে অব্দি যেতে হয়েছিল এখন সরি ইন্টারাপ করলাম ব্যাপারটা এরকম কি ডিপ্রেশন ছাড়া কোনো দরকারই নাই বিকজ ইফ ইউ আর এন আর্টিস্ট ইউ সাইন আপ ফর দিস ইউ হ্যাভ টু বি রেডি মানে আমারও জানেন এমনও হয় যে আমার বাবাকে গালি দিতেছে ওইটাকে আমাকে ট্যাগ করে দেখাইতেছে মানুষ ধরেন আমার বাবাকে নিয়ে একটা এক্স গালি দিল 
এখন এক্স ওয়াই পার্সেন এসে আবার ট্যাগ দিয়ে আমাকে দেখাইতেছে যে ওনাকে গালি দিতেছে বা ওয়াই সো এটা তার কমন সেন্সের মানে তার সমস্যা আমার না বিকজ তার বাবাকে যদি গালি দিত আর আমি যদি ট্যাগ করতাম সেটা তার কেমন লাগতো সে কি চিন্তা করছে সো আমার বাবাকে তারা দেখে একটা হিরো হিসাবে সেলিব্রিটি হিসাবে বাট আমার তো বাবা লাগে হ্যাঁ সো প্রবলেমটা আসলে এইখানেই যে এটা আসলে কমন সেন্সের ব্যাপার অ্যান্ড এই চুল বা অ্যাপিয়ারেন্স আসলে ডাজ নট ডিফাইন আ পার্সন আই থিঙ্ক বিকজ আমি ধরেন এরকম আমরা মেসেজ পেয়েছি এখানে ধরেন পড়ার কথা আমি বলতে পারবো যে ডিপ্রেশন থেকে তারা তাদের ওই গানগুলো শুনে হেল্প করছে এমন আমাদের মেসেজ আছে যে সে যখন লিটারলি কমার স্টেজে যাওয়ার মতো অবস্থা সে আমাদের অ্যালবাম শুনতো সারাটা রাত সো আমার কাছে না এইগুলো আরও স্পেশাল র্যাদার দেন একটা মানুষ এসে আমাদের শয়তান বলবে তা আমার অনলাইনে ফেক প্রোফাইল দিয়ে সো তারের তারে নিয়ে আমার কিছু বলাই হচ্ছে সময় নষ্ট করে আসলে যারা ট্রেন রাখেন পড়া হোক অলওয়েজ সাপোর্ট করে আসছেন নো ম্যাটার ওয়াট আমরা যেখানেই যাই আমরা দেখি যে আপনারা আমাদের পাশে আছেন সো এটা আমাদের জন্য আসলে অনেক বড় ব্যাপার যারা নেগেটিভ পজিটিভ কমেন্ট করছেন এটা আসলে আপনাদের উপর সো আমি কাউকেই কোনোদিনও কমপ্লেন করবো না অ্যাজ লং এজ আই এন্টারটেইন ইউ আই এম হ্যাপি বিকজ ইট গিভস মি মানি থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত নায়ক আমাদের সবার প্রিয় পর্দা কাপন নায়ক জসিমের ছেলে রাহুল ছিলেন তিনি আমার সঙ্গে তিনি তার নিজের যাত্রা নিয়েও কথা বলেছেন যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন